हेलो स्टूडेंट्स हमार नाम जयता दत्त तुम्हारे इकोनमिक्सर फैकल्टी आज के रार्ट बांगला चैने आज के इंडियन इकोनमिर इको ज्ञान सेशने इकोनमिक्सर आलोचना डिसकाशन कंटिन्यू करब एवं से ही डिसकाशनर आगे तुम्हारे दी रार्ट यूट्यूब चैनल एक खूब बड़ो उद्देश्य हल तुम्हारे रईस एडुकेशन दीर्घ दिन पुरानो शिक्षक अभिज्ञतार मार्फत जो प्रिपारेशन से जान कम्पिटिटी एक्साम तुम्हारा नीते पर ही बेपारे सहाज्य करा एर ही रईस रईस तुम्हारे नहीं एक रईस स्मार्ट ऐप जो ऐपटा के तुम्हारा गूगल प्ले स्टोर थे अभेल करते यटार मध्यमे तुम्हारा बाड़ी बस अनल क्लस करते रईस रईस एडुकेशन दीर्घ दिन एक्सपिरियन्स फैकल्टी का ऐपर थ्रू दिए तुम्हारा जे समस्त फैसिलिटीगुलो पा सेगल तुम्हारा एखे देखते मक इंटरभ्यू सेशन्स तुम्हारा अटेंड करते लाइव अनल क्लस करते डेमो क्लसर फैसिलिटी रही है प्रिंटेड स्टाडी मेटेरियल तुम्हारा प्रोभाइड करा रेकर्डेड भिडियो रही है जगह तुम्हारा पर देखे तुम्हारे डाउट क्लियरिंग कंटिन्यू करते चलो आज के सेशन स्टार्ट करी आज के आलोचना करब जो विषय से खूब इम्पर्टेंट टपिक से इकोनमिक सार्वे कि आगे जान जो बजेट पेश हो बजेट फार्ष्ट फेब्रुआर ते पाई ठीक तरह आगे दिन आक रिपोर्ट पाई से रिपोर्टा के बोली इकोनमिक सार्वे रिपोर्ट ये इकोनमिक सार्वे रिपोर्टा आसले कि सम्बन्धे आज के आलोचना करब तो इकोनमिक सार्वे ओपर थे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षा आसते देखी से डब्ल्यू बि सी एसर परीक्षा तो एखान एखानकार जहाँ डेटा से खान प्रश्न आसते देखते पावा जाए आर तुम जो कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा देखो से इकोनमिक सार्वे थे विभिन्न धरण डेटा तुले क्वेश्चन करो आज के प्रथम देखो इकोनमिक सार्वे जिनटा कि सम्बन्धे एक ब्रिफ आइडिया नब तर चले जाब जो बचरे जो इकोनमिक सार्वे हमें पेलम बजेटर ठीक आगे अर्थात सामने फाइनान्सियल इयर टू थाउजेंड टोटी थ्री टोटी फोर जो गवर्नमेंट जमन बजेट दिल से ही बजेटे पेलम जो आगामी बचरगुलोते सरकार देशर उन्नयन जो कि प्रस्ताव आनते चले एकधरण एक बिल इट्स अ मानी बिल जो प्रोपोजल के रिप्रेजेंट कर पार्लामेंटे पास कराते हैं इकोनमिक सार्वे एक्चुअलि दे लास्ट इयर अर्थात टू थाउजेंड टोटी टू टोटी थ्री फाइनान्सियल इयर परफरमेंस अर्थात विगत बचरता इकोनमिक कम ग्रो करल कम परफर्म करल जिडीपी कम इम्प्रूव करलो एग्रिकालचारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कत ग्रो करल इनफ्लेशन की रेटे हलो ट्रेडे कम परफर्म कर लाइ पुरो विषयटार ओपर एक विशदे आलोचना करा इकोनमिक सार्वे रिपोर्टे ताल ओभारल छोटो देखले कि देखते पाई देखते पाई इकोनमिक सार्वे हमें दे प्रिभिया इयर परफरमेंस वैरज बजेट दे कमिंग इयर प्रोपोजल्स तो इकोनमिक सार्वेटा प्रथम आलोचना करब प्रथम देखी इकोनमिक सार्वेर एक बेसिक ए फांडामेंटाल डेफिनेशन की इकोनमिक सार्वे बोलते कि बुझी देखो एखे मेन्शन कर दे रही है जो इकोनमिक सार्वे बोलते नर्माली बुझब एनुअल डकुमेंट यकुमेंटा प्रत्येक बचर एनुअल बेसिसे पब्लिश कर डकुमेंट उच शोज दल एसपेक्ट अफ इंडियन इकोनमी इंडियन इकोनमिर समस्त उन्नयन क्षेत्रगुल सम्बन्धे एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हलो इकोनमिक सार्वे से ही इकोनमिक सार्वे इंडियन इकोनमिर विभिन्न उन्नयन क्षेत्र सम्बन्धे एक एनुअल रिपोर्ट के रिप्रेजेंट कर नेक्स्ट एबारे तो देखते देखो बोल जो फीचर कि इकोनमिक सार्वे नर्माली क्यों बोलते इकोनमिक सार्वे प्राथमिक भाव जेटा सेगत बचरे इकोनमिर जो डेभलपमेंट से ही डेभलपमेंटर एक रिव्यू कर कत ग्रोथ हलो कत इम्प्रुभमेंट दरकार कत टार्गेट छो कत अचिव करते पे विषय के रिव्यू करार क्ज कर इकोनमिक सार्वे एरपे जेटा देखते पाई से ओभारल परफरमेंस एक इकोनमिर जो ओभारल परफरमेंस से ही परफरमेंसर एक सामाराइजेशन जेटार दिखे तकाले एक सिनपसिस पा एक ओभारल भिव पा जे भिवटा हलो हाँ देशटार जिडीपी ए रखम ग्रो कर लो देशटार फिजिकल डेफिसिट ए रखम हलो देशटार इकोनमी ए रखम सेक्टरगुलोते ग्रो कर सेक्टरगुलोते परफर्म करनी एटसेट्रा और लास्टलि एखे जो पाई से देखो ओभारल परफरमेंसर एक स्क्रुटनी एखे है जे स्क्रुटनी मेनलि फाइनान्स सेक्रेटरि फाइनान्स मिनिस्टर लीडरशिपे 
তাহলে আমরা এখানে ওভারঅল তিনখানা ঘটনা ঘটতে দেখি এক ইকোনমিক সার্ভে একটা দেশের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের একটা রিভিউ করে ইকোনমিক সার্ভে একটা দেশের সমস্ত সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের একটা সামারি প্রোভাইড করে আর লাস্টলি সমস্ত সেক্টরের ডেভেলপমেন্টাল পারফরমেন্সের একটা স্ক্রুটিনি করার কাজ ইকোনমিক সার্ভেতে দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এই তিনটে ওয়ার্ডের ওপরে আমরা ইকোনমিক সার্ভেতে মেনলি এমফোসাইজ করে থাকি নেক্সট এবার আমরা যেটাতে যাব দেখতে পাচ্ছ প্রিপারেশন অর্থাৎ ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্টটা কিভাবে প্রিপেয়ার হয় দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে ইকোনমিক সার্ভে ডকুমেন্ট ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই কোন ডিপার্টমেন্ট এটা আমাদের পরীক্ষাতে বহুবার এসেছে সেই জন্য মনে রাখতে হয় ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স এই ডিপার্টমেন্ট অবশ্যই করে ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের আন্ডারে অপারেট করা একটা ডিপার্টমেন্ট মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের আন্ডারে চারখানা ডিপার্টমেন্ট আছে মিনিস্ট্রি অফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার মিনিস্ট্রি অফ রেভিনিউ মিনিস্ট্রি অফ এক্সপেন্ডিচার সেইগুলোর মধ্যে এই ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স যেটা সেই ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের ডিপার্টমেন্টটাই মূলত ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্ট তৈরি করার জন্য রেসপন্সিবল থাকে এবার দেখো এখানে বলছে যে কবে নর্মালি আমরা ইকোনমিক সার্ভেটা পেয়ে থাকি এখানে তো নর্মালি বলা রয়েছে দেখো ইকোনমিক সার্ভে প্রেজেন্টেড হচ্ছে আর ডে বিফোর একদিন আগে কার একদিন আগে এটা প্রেজেন্টেড হচ্ছে না জবে ইউনিয়ন বাজেট পার্লামেন্টে আসছে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ইউনিয়ন বাজেটের কথা আমাদের দেশের আর্টিকেল হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভে মেনশন করা রয়েছে অ্যাজ অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এই রিপোর্টটা আমাদের দেশে দু হাজার সাল থেকে পাবলিশ হচ্ছে অন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি তাহলে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি যদি আমরা প্রত্যেকটা বছরের অ্যানুয়াল বাজেটটা পাই তার ঠিক একদিন আগে আমরা পাব এই ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্ট সো ন্যাচারালি এটা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল কোথাও বলা নেই যে একজ্যাক্টলি একদিন আগেই দিতে হবে কিন্তু বাই প্র্যাকটিস আমরা দেখতে পাই যে ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্ট সবসময় বাজেট অ্যানাউন্সমেন্টের আগে পাবলিশ করা হয় সেইটারই রেফারেন্সে এখানে বলা হচ্ছে ইট ইজ ইউজুয়ালি প্রেজেন্টেড আর ডে বিফোর দ্য ইউনিয়ন বাজেট প্রেজেন্টেড ইন দ্য পার্লামেন্ট নেক্সট এবার আমরা চলে যাব ইকোনমিক সার্ভের এই বছরের রিপোর্টটার মেন হাইলাইটটাতে আমি বললাম যে বাজেট আমরা যেটা পাব সেটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার কোনটাকে ফলো করবে না দু থেকে দু অর্থাৎ এইট এটা কভার করবে ফার্স্ট এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মার্চ টু এটা আমাদের বাজেটের ডিউরেশন হবে বাজেটের ডিউরেশন এটা হবে কিন্তু ইকোনমিক সার্ভে ঠিক এর আগের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারটাকে নিয়ে কাজ করবে অর্থাৎ ইকোনমিক সার্ভে কভার করবে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থেকে টোয়েন্টি থ্রি এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে ইন্ডিয়ান ইকোনমি কীরকম পারফর্ম করলো তো সেই জায়গাটা থেকে দাঁড়িয়ে এই ইকোনমিক সার্ভে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি এর মেন মেন ইম্পর্টেন্ট হাইলাইটসগুলো আমরা একটুখানি দেখে নেব চলো প্রথমে দেখো এখানে একটা স্লাইড দিয়ে দেওয়া রয়েছে এই স্লাইডটা যদি আমরা পড়ি এই স্লাইডটাকে যদি আমরা প্রপারলি অ্যানালাইজ করি তাহলে দেখতে পাব যে এই স্লাইডের মধ্যে একসাথে অনেক কটা পোর্শনস আমরা কভার করতে পেরেছি এবং ওভারঅল পুরো একটা স্ন্যাপশট যদি আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমি সম্বন্ধে নিতে হয় সার্ভে রিপোর্ট থেকে তাহলে এই স্লাইডটার মধ্যে খুব সুন্দর করে এটা দিয়ে দেওয়া রয়েছে এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পিআইবি রিপোর্টের মধ্যেই মেনশন আমি সেখান থেকে এই রিপোর্টটাকে কালেক্ট করেছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওভারঅল বেশ কিছু প্যারামিটার বা বেশ কিছু ইন্ডিকেটার আমরা এখানে নিয়েছি যেমন দেখো ফিজিক্যাল ডেফিসিট সম্বন্ধে এখানে আলোচনা রয়েছে ইনফ্লেশন সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি এবং তার সার্ভিস সেক্টরের ওভারঅল পারফরমেন্স সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে এই সমস্ত কিছু নিয়ে কথা বলার আগে সবার প্রথমে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো এই গেল বছরে আমাদের দেশের জিডিপি কীরকম পারফর্ম করলো দেশের প্রোডাক্টিভিটি কতটা উন্নত হলো দেশ কতটা উৎপাদনশীলতায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো এখানে দেখলে দেখতে পাবে যে বেশ কিছু জিডিপি গ্রোথ রেট দিয়ে দেওয়া রয়েছে এজ ওয়াইজ ইয়ার ওয়াইজ এই ইয়ার অনুযায়ী যদি আমরা দেখি একটুখানি নজর করলে দেখতে পাবে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ কোভিডের যে ইয়ারটা ছিল সেই বছরটাতে ইন্ডিয়ান ইকোনমি একটা নেগেটিভ জিডিপি গ্রোথ রেট এক্সপিরিয়েন্স করেছিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু যেটা যে রিপোর্ট যে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টুর ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টটা আমরা পাবো সেই রিপোর্টটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইট পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট গ্রোথ রেট হয়েছিল 
2022-23 সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রোথ রেট রয়েছে 7% এবং কামিং ইয়ারটাতে অর্থাৎ 2023-24 যেটা কিনা আগামী বছরের আমাদের এস্টিমেশন যে আগামী বছরটাতে জিডিপি গ্রো করবে উইদিন 6 টু 6.8% এই প্রসঙ্গে বলে রাখি গত বছরের इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्टे 2022-23 एर खेत्रे गवर्नमेंट टार्गेट दिये छिलो 8 टू 8.5 परसेंट GDP ग्रोथ रेट हबे किन्तु आमरा 22 तेशे रिपोर्ट थेके फर्स्ट एस्टिमेशन थेके देखते बात छी जे ग्रोथ रेट 8.8.5 परसेंटेर मद्धे जाबार कोनो संभावना नी मो मूलों तो तुमरा इखान ते के दूसरो जिनिश मुखस्तो कर बे आगामी बच्चों रे जीडीपी ग्रोथ रेटे टारगेट गवर्नमेंट कोतो सेट कोर्चे इखाने अमरा जेटा देखते बेलाम सिक्स टू सिक्स पॉइंट एट परसेंट आर बिगो तो बच्चों रे ते अमरा एडवांस एस्टिमेशन ते के कोतो टा जीडीपी ग्रो कोरेचे बोले एस्टिमेशन এবার চলো আমরা চলে আসি বাকি প্যারামিটার গুলো বা বাকি ইন্ডিকেটর গুলোর মধ্যে প্রথমে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ফিসকাল ডেফিসিট ফিসকাল ডেফিসিট মানে অবশ্যই করে জানো যে गवर्नमेंटের টোটাল ডেফিসিট অর্থাৎ বোরোয়িং এর কম্পোনেন্ট এবং এই বিষয়গুলোকে কনসিডার করার পরেও गवर्नमेंट যে পরিমাণ অ্যাকচুয়াল ডেফিসিটটাকে ফেস করে আমরা সেটাকে ফিসকাল ডেফিসিট বলি বাজেট ডেফিসিট প্লাস বোরোয়িং এন্ড আদার লায়াবিলিটিস করলে আমরা ফিসকাল ডেফিসিট পাই সেই ফিসকাল ডেফিসিটের ভ্যালুটা মনিটারি ভ্যালুটাকে ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্টে সব সময় এক্সপ্রেস করা হয় এজ আ परसेंटेज অফ জিডিপি অর্থাৎ জিডিপি টোটাল ভ্যালুয়েশনটার একটা মনিটারি ভ্যালু আছে ফিসকাল ডেফিসিটের যে টাকাটা সেটারও একটা মনিটারি ভ্যালু আছে সো এই ফিসকাল ডেফিসিটের মনিটারি ভ্যালুটা জিডিপি এর মনিটারি ভ্যালুর কত परसेंट আমরা সেই परसेंटेजটাকে ফিসকাল ডেফিসিটের ইন্ডিকেটর হিসেবে এখানে নি সেই জন্য এখানে তোমরা দেখতে পাবে ফিসকাল ডেফিসিট 2020-21 এতে আমাদের ফিসকাল ডেফিসিট ছিল 9.2 परसेंट व्हिच वाज क्वाइट हाई ड्यू टू द कोविड सिचुएशन गवर्नमेंट हैड टू गो थ्रू विथ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बोरोइंग फैसिलिटीज 21-22 ते আমরা ফিসকাল ডেফিসিটটা স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী সময়তে একটু রিকভার করার চেষ্টা করেছি এবং ডেফিসিট খানিকটা কমেছে সেই জন্য গ্রোথ ডেফিসিট 9.2 থেকে কমে হয়ে গেছে 6.7% आर এই বছরটাতেও 2022 23 এ ফিসকাল ডেফিসিট স্লাইটলি কমেছে কিন্তু খুব বেশি কমানোর স্কোপ পাওয়া যায়নি 22 23 এ 2022 23 তে আমাদের ফিসকাল ডেফিসিট রয়েছে 6.4% এই ডেটা গুলো আমাদের কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে ইন টার্মস অফ ফিসকাল ডেফিসিট অ্যাজ আ परसेंटेज অফ জিডিপি এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেটরে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডেইলি লাইফে সাধারণ মানুষের জন্য সেটা হলো ইনফ্লেশন বিগত বছরে আমরা অন এন অ্যাভারেজ পুরো বছর জুড়ে কি রকম ইনফ্লেশন রেট এক্সপেরিয়েন্স করেছি এবং আগামী বছরে তো ইনফ্লেশন রেট কত থাকবে সেটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আমাদের দরকার সেই আইডিয়াটা না থাকলে আমরা আমাদের টাকা জমাতে পারবো না আমরা আমরা আমাদের স্পেন্ডিং কে ডিজাইন করতে পারবো না এবং আমরা আমাদের ইনভেস্টমেন্ট প্যাটার্নটাকেও সাজাতে পারবো না সেই কারণটার জন্য ইনফ্লেশন রেট কত ছিল বা কত হতে চলেছে সেটা অবশ্যই করে আমাদের জানতে হয় আমরা এখানে ইনফ্লেশনটাকে দুটো ইনডেক্সে থ্রু দিয়ে মেজার করেছি একটাকে আমরা বলছি কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা সিপিআই আরেকটাকে আমরা বলছি হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স বা ডব্লিউপিআই আরবিআই আমাদের দেশে অফিশিয়ালি যদি বলা হয় ইনফ্লেশন মেইনলি মেজার করা হয় কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স দিয়ে কিন্তু ওভারঅল আমরা দুটো ডেটাই এখানে পাবো ওভারঅল যদি আমরা এখানে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের ইনফ্লেশন রেটটাকে ক্যালকুলেট করি দেখতে পাওয়া যাবে 2020-21 এতে ইনফ্লেশন রেট ওয়াজ 6.2 परसेंट 21-22 তে মারাত্মকভাবে ইনফ্লেশন রেটটা বেড়ে গেছে বেড়ে হয়ে গেছে 13 परसेंट সেখান থেকে আমরা খানিকটা কন্ট্রোলে আনতে পেরেছি 22-23 তে ইনফ্লেশন রেট রয়েছে 11.5 परसेंट তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ওভারঅল আমরা এখানেতে ইনফ্লেশন রেটের রেটটা দেখতে পেলাম তো এইটারই রেফারেন্সে আমাদের মনে রাখতে হবে আগামী বছরগুলোতে সিপিআই তে गवर्नमेंटের টার্গেটেড ইনফ্লেশন রেট হচ্ছে 6.8% এই রেটে ইনফ্লেশনটা থাকবে বলে गवर्नमेंट এস্টিমেট করছে তো এইটা গেল আমাদের ওভারঅল ইনফ্লেশনের কথা এবার আমরা চলে আসি সেক্টরাল পারফরম্যান্সের সম্পর্কে নরমালি আমরা জানি অকুপেশন वाइज এবং ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি वाइज আমরা যদি সমস্ত ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিগুলোকে ব্রডলি ক্লাসিফাই করি আমরা তিনটে ভাগ পাই একটা হয় প্রাইমারি সেক্টর যে সেক্টরের মধ্যে মেইনলি ডমিনেটিং সেক্টর হয় এগ্রিকালচার দুই নম্বরে আসে সেকেন্ডারি সেক্টর যেখানে তে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটি গুলোকে রাখি তিন নম্বরে আসে টারশিয়ারি সেক্টর অর্থাৎ যেখানে সার্ভিস रिलेटेड কাজগুলো থাকে 
তো এই যে এগ্রিকালচারাল সেক্টর বা অ্যালায়েড অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ প্রাইমারি সেক্টর সেই সেক্টরের গ্রোথটা আমরা একটুখানি দেখব এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এগ্রিকালচারাল সেক্টর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানেতে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট গ্রো করেছিল খেয়াল করলে দেখতে পাওয়া যায় দেখে মনে হয় যে এই সময়তে এগ্রিকালচার বুঝি খুবই কম গ্রো করেছিল কিন্তু তোমরা যদি এটাকে ইন্ডাস্ট্রি এবং সার্ভিস সেক্টরের সাথে কম্পেয়ার করো দেখতে পাওয়া যাবে একমাত্র এগ্রিকালচার সেক্টরই ছিল সেই সেক্টর যে কিনা করোনার মধ্যেও পজিটিভ গ্রোথ রেট ইন্ডিয়ান ইকোনমিকে দিয়েছে আদারওয়াইজ সেকেন্ডারি এবং টার্সারি সেক্টরেতে আমরা করোনার মধ্যেও কিন্তু নেগেটিভ গ্রোথ রেট দেখেছিলাম লাইক ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরেতে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট সার্ভিস সেক্টরেতে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট এইট পারসেন্ট এবার যদি আমরা একটু এগোই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু এগ্রিকালচারাল সেক্টর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গ্রো করেছে থ্রি পারসেন্ট রেটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর গ্রো করেছে টেন রেটে আর টার্সারি বা সার্ভিস সেক্টর গ্রো করেছে এইট রেটে যথেষ্টই ভালো পারফরমেন্স যদি আমরা সেদিক থেকে দেখি আর টোয়েন্টি টু মানে লাস্ট ইয়ারে ইকোনমি কীরকম পারফর্ম করেছে বললে এগ্রিকালচারেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট কন্ট্রিবিউশন রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের গ্রোথ রেট ফোর পয়েন্ট ওয়ান এবং টার্সারি সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন যথেষ্ট বেশি এবং সেটা এখন বেড়ে দাঁড়াচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট তাহলে এই তিনটে সেক্টরের ওভারঅল গ্রোথ সম্বন্ধে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারলাম যে কীরকমভাবে ইকোনমিটা গ্রো করছে এখন বর্তমান পৃথিবীতে একটা দেশ যত ডেভেলপড হয় জানবে সেই ডেভেলপমেন্টে সব থেকে বেশি কন্ট্রিবিউশন বাড়ে টার্সারি সেক্টরের সো ন্যাচারালি এই টার্সারি সেক্টরের কন্ট্রিবিউশনটা আমরা এই গ্রোথ প্রজেকশনের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি যেখানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানেতে গ্রোথ রেট নেগেটিভ হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে লাফিয়ে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টুতে গ্রোথ রেট এইট এবং ফাইনালি লাস্ট ইয়ারেতে গ্রোথ রেট নাইন एखने शेष जो इंडिकेटर रही है से फरें एक्सचेज रिजार्व फरें एक्सचेज रिजार्व कतार मान कि छोटो फरेक्सो थी फरेक्स मान हे वैदेशिक मुद्रार भाण्डार আমরা যখন বিদেশে কোনো জিনিস এক্সপোর্ট করি তার বিনিময়ে আমরা ডলারের মতো বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি আবার যখন কোনো জিনিসকে ইম্পোর্ট করতে হয় ক্রুড অয়েলের মতো জিনিস ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টের মতো জিনিস এগুলোকে যখন আমরা ইম্পোর্ট করি তার বিনিময়ে আমাদের ডলারের মতো বৈদেশিক মুদ্রাকে স্পেন্ড করতে হয় বা খরচা করতে হয় তো এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের আয় ব্যয়ের পরে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের স্টকে থাকে বা বেঁচে থাকে সেই স্টকটাকে আমরা বলে থাকি ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এই রিজার্ভের দিকে তাকালে একটা ইকোনমির ওভারঅল পারফরমেন্সটা বুঝতে পারা যায় যে বহির বিশ্বের সাথে ওই দেশটা বাণিজ্যে কীরকম পারফর্ম করলো বা এক্সটার্নাল ইকোনমিতে ওই দেশটার পারফরমেন্স কীরকম রইল সেইটা সম্বন্ধে এখানে একটা ডেটা দিয়ে দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ দু হাজার কুড়ি একুশেতে যেখানেতে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ ছিল ফাইভ সেভেন্টি সেভেন বিলিয়ন ইউএস ডলার টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টুতে সেটা বেড়ে হয়েছিল সিক্স হান্ড্রেড সেভেন বিলিয়ন ডলার যেটা পরবর্তীকালে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রিতে একটুখানি ডিটোরিয়েট করেছে এবং ইট ইজ নাও ফাইভ সিক্সটি থ্রি বিলিয়ন ডলার যদিও ওভার দ্য টাইম এই ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের পরিমাণটা যথেষ্ট বেড়েছে বলেই বর্তমানে আমরা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে একটা ভালো জায়গা করে নেওয়ার দিকে এগোচ্ছি তাহলে এই গেল আমাদের ওভারঅল একটা স্ন্যাপশট আইডিয়া যেখানে তো আমরা মেন মেন ইন্ডিকেটর বা প্যারামিটারগুলোকে নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা চলে যাচ্ছি অন্য দিকগুলোতে যেমন এবারের ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্টের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় ক্যাপেক্স অর্থাৎ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে একটা মারাত্মক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন একটা দেশের ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট যদি করতে হয় গভর্নমেন্টকে সব সময়তেই জানবে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বাড়াতে হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে খরচ বাড়াতে হবে যাতে করে দেশের ভিত্তিটা দেশের বুনিয়াদটা শক্তিশালী হয় সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই গভর্নমেন্ট এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বা ক্যাপেক্স স্পেন্ডিং সিক্সটি পর্যন্ত রেটে বাড়িয়েছে তো এই হিউজ ইম্প্রুভমেন্টটা আমাদের দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ভীষণভাবে শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে সেই জন্য দেখো বলা হয়েছে যে ইট ওয়াজ এ মেজর গ্রোথ ড্রাইভার ফর ইন্ডিয়ান ইকোনমি তারপরে দেখো বলা হয়েছে ইট হ্যাজ স্টেডিলি ইনক্রিজ ফ্রম লং টার্ম অ্যাভারেজ যেটা কিনা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট অফ জিডিপি ছিল যেটা দু হাজার বাইশের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারেতে বাড়িয়ে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট করা হয়েছে তো অটোমেটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি গভর্নমেন্ট রিসেন্ট টাইমে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে ভীষণ ভালো স্পেন্ডিং বাড়িয়েছে এবং ভীষণ ভালো পারফরমেন্স করছে নেক্সট এর পরে দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ গ্রোথ এস্টিমেটস এবং গ্রোথ এস্টিমেটসের পরেই নেক্সট এখানে দেওয়া রয়েছে সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট
spending ta ke increase kora hoye chhe by 2.1 percent of GDP. Social sector the overall dekhte pachho spending er valuation hoye chhe rupees 21.3 lakh crore for the financial year 2023. Shuturang A Jagatate social infrastructure government act a Bishal spending coach, social infrastructure money busteparo, employment generation, Tarpore Dharajak, E Deshete, Bibino Dorone, welfare schemes Guloke promote Kora, Bibino Dorone, school, college, education, A Bisha Gulote spending Kebarano. Unemployment in Kotha Judi Bolahai, overall Duto Desh Duto year and Mode, unemployment rate to the act a comparison Korajai, Dektepaja, unemployment rate tech and reduce Koreche, five point eight per cent two thousand eight. 1819 is the unemployment rate chilo, shed 2021 is the unemployment rate to reduce kore hoye chhe 4.2 percent. Next, ebar amra ekhane dekhte paachi, ebar er economic survey report the bishon bhabe emphasized hoye chhe je jagata, shed chhe environment ebang climate change. Eitar vapare to amra dekhte paachi ekta bhalo discussion, bhalo alochona economic survey report er hoye chhe. Shei jagata theke amra ekhano ekhon dekho dekhte pelam India has achieved. Its target of 40% installed electric capacity from non fossil fuel ahead 2023. That means electric capacity, capacity 40% amra already installed korchi, jekhan theke amra non fossil fuel pabo, or that shahoj bashate jodi bola hai, renewable energy te amra shift kore jete parbo. So, তার কারণটাই হচ্ছে এটা যখনই আমরা ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করি তখনই আমাদের যে এনवायरमेंटাল পলিউশন সেটার ডিগ্রিটা সবথেকে বেড়ে যায় আমাদের ওভারঅল যে রিসোর্সের স্টক সেটা কন্টিনিউয়াসলি কমতে থাকে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা যত বেশি রিনিউয়েবল এনার্জিকে ব্যবহার করব নন ফসিল ফুয়েলের ব্যবহারটাকে বাড়াবো তত এই ওভারঅল সোসাইটির সাসটেইনেবিলিটি বাড়বে এনवायरमेंटকে তত বেশি প্রিজার্ভ করা যাবে প্রোটেক্ট করা যাবে Shaitari reference ekhane bola hoyeche je overall capacity 40% amra ekhon install kore utte perechi ebong tari reference e government ekta notun initiative niyeche dekhte pachho life full form ekhane dewa royeche lifestyle for environment initiative ei life initiative tar moddhei dewa royeche launched by government of india next dekho dewa royeche initiatives like sovereign gold bond uh, green bond sovereign green bond mane je kono dhoroner environment friendly project করতে গেলে government বিভিন্ন organization যদি মার্কেট থেকে টাকা বড় করতে চায় তাহলে তারা যে বন্ড গুলোকে ইস্যু করছে সেই ধরনের বন্ড গুলোকে আমরা বলছি সোভারেন গ্রিন বন্ড এছাড়াও गवर्नमेंट আরেক ধরনের ইনিশিয়েটিভ আনছে সেটা হলো ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন যেটা থ্রু দিও আমরা এনवायरमेंटাল প্রোটেকশন এবং এনवायरमेंटাল কনজারভেশন কে প্রমোট করতে পারবো Next, ebar dakhol topic hi shabe amra jeta nilam shita chhe external sector tar mane overall export import e Indian economy kiro kom perform kore chhe. Ekhane dakhol merchandise export er kotha bola rohe chhe. Merchandise export mane eight a export tar modde amra service er export ke consider kore chhi na amra mainly consider kore chhi goods er export ke. To merchandise export er khetre dakhol bola rohe chhe kipori man merchandise export amra kore chhi April to December 2022 er modde pray 330 2.8 billion US dollar huge amount er ekta merchandise export e growth hoyeche shei growth ta is around dekhte pachho 16% 16% rate e amra amader ei merchandise er growth ta ke barate perechi ebong shetari reference e amader ektu dekhe nite hobe service sector e indian economy export e te ki rokom perform korche shetari reference e bola hocche india is the seventh largest service exporter or that gota prithibi jure je service er export hoye thake seta remittance er jonnoi bolo bola nri der jonnoi bolo ba uh, kpo bpo outsourcing er moto bibhinno dhoroner business er through diye bolo je poriman service amra export kori worldwide amader shekhane rank koto na seventh so being a seventh largest ex service exporting country indian economy ekhon operate korche এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা ডেটাকে ইকোনমিক সার্ভেতে তুলে দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে ইন্ডিয়া গোটা পৃথিবীর মধ্যে লার্জেস্ট রিসিপিয়েন্ট অফ রেমিটেন্স রেমিটেন্স কথার মানে কি রেমিটেন্স মানে আমাদের দেশের লোক দেশের বাইরে গিয়ে টাকা রোজগার করে সেই টাকাটাকে যখন পুনরায় আমাদের দেশকে দেয় বা আমাদের দেশে ফেরত পাঠায় সেই ইনকামটাকে আমরা বলি রেমিটেন্স আর্নিং সেই রেমিটেন্স এর রেফারেন্সেতে গোটা পৃথিবীর মধ্যে 2022 সালে সবথেকে বেশি আর্নিং করেছে যে দেশটা সেটার কেউ নয় ইন্ডিয়া এবং এই রিপোর্ট আমরা কার কাছ থেকে পাচ্ছি না ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে পাচ্ছি 
তার মানে তুমি এখানে দেখতে পেলে যে আমরা এখানে ইন্ডিয়ান ইকোনমি সবকটা সেক্টরকে কভার করতে পেরেছি ওভারঅল পারফরম্যান্স সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনার জায়গাগুলো থেকে বিভিন্ন ডেটাগুলো থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এবং এসেছে এবং এই ইনফরমেশনসগুলো সেই জন্য আমাদের প্রত্যেককে পড়তে হবে এম সি কিউয়ের মাধ্যমে প্র্যাকটিস করতে হবে আশা করি তোমাদের এই সেশনটা প্রত্যেকে ভালো লেগেছে প্রত্যেকের যদি আরও মনে হয় এটাকে ডিটেলে পড়ব তোমরা ভিডিওটাকে বারে বারে চালিয়ে এই জায়গাটাকে রিভাইজ করতে পারো আজকের জন্য সেশন এতটাই প্রত্যেকে ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ